you can hear all right so um before i start this is my first live so i'm not very uh, sure about how do we do all this uh pakshe ellarkum namaskaram uh in the holy i don't know i hope everybody must have enjoyed holy holy is a very good uh, you know festival here in bangalore and now i am here at bangalore um the reason i said that uh, i will come live is because i wanted to bring to everyone's notice something very very important uh that i had to face 3 uh, days back um yeah okay so to begin with as you know ഞാൻ സ്വർണ്ണ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് കാഴിയാണെന്ന് അറിയപ്പെട്ട ആണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഐ എം നോട്ട് എ ബെനിഫിഷ്യറി ഇൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വാസ് ഡ്രാഗ്ഡ് ഇൻ ടു ഓൾ ദിസ് സ്കാം പക്ഷേ ഹോണറബിൾ ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും മകന്റെയും പല പല ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് മീ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് മീ ശിവശങ്കർ സാർ ആയാലും സി എം രവീന്ദ്രൻ ആയാലും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഈ ഈ ഇതിൽ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനം എന്റെ തലയിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദി പുട്ട് മീ ബിഹൈൻഡ് ദ ബാസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മന്ത്സ് സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ജയിലിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഐ മേഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അറ്റംസ് ത്രൂ മൈ എക്സ് ഹസ്ബൻഡ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വെളിയിലുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളത് പോലെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ എല്ലാ ലോയേഴ്സിനെയും പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഐ വാസ് ടോട്ടലി ട്രാപ്ഡ് ആൻഡ് ടോർച്ചേഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി ജയിൽ പ്രമിസസ് ബൈ ദോസ് ഡി ഐ ജി ആൻഡ് മെനി പീപ്പിൾ മെയ്ഡ് മീ റെക്കോർഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വോയിസസ് അക്കോർഡിംഗ് ഓർ ഡയലോഗ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ റിക്വയർമെൻസ് അങ്ങനെ ആണ് ഫൈനലി ഞാൻ ഐ കേം ഔട്ട് ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് സെയിങ് ദ ട്രൂത്ത് ബിക്കോസ് ശിവശങ്കർ സാറിൻ്റെയൊക്കെ റിയൽ കളർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അന്വേഷണം നേശ്വരിയായ രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അമിത വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തും സത്യം എന്തായാലും വെളി വരും എന്നുള്ള ഉറപ്പും എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഐ ഗോട്ട് അനോണമസ് ഫോൺ കോൾ ഒരു വ്യക്തി വിജയ് പിള്ളൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കണ്ണൂരിലുള്ളതാണ് ബാംഗ്ലൂർ വരണം എന്നെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിരന്തരം വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ ലോബിയിൽ പോയി ലോബിയിൽ പോയി ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ടോക്ക് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം സ്വപ്ന സുരേഷിന് തരാം മക്കളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടുക ഹരിയാനയോ ജയ്പൂരിലോ ഇട്ട് മാറുക അവിടെ വേണ്ട എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും തരാം അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എടുത്ത് തരാം എല്ലാം ചെയ്തു തരാം എല്ലാ എവിഡൻസസ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ കൈവശമുള്ള വീണയുടെ ആയാലും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെതായാലും കമല മാഡത്തിൻ്റെതായാലും എല്ലാം അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക ക്ലൗഡിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കുക ആക്സസ് കൊടുക്കുക അവർ അത് നശിപ്പിച്ചോളും ഇത് പ്രത്യേകം ഇത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ച് എന്നെ ഉപേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടതാണ് ഈ വിജയ് പിള്ളയെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് സീംസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ഒബേ ഓർ Uh, you know decide to leave bangalore and go to jaipur or haryana then avaru oru karnavashalum pinna settlement samsaarathinu varathilla pakshe enda aayasinu dosham varuthum it was a clear cut threatening message and enne enne nashippichu kalayum enne konnu kalayum avarku 
സി എമ്മിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതും വീണയ്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതും യൂസഫ് അലിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഇതെല്ലാം വെച്ച് നിർത്തി ജനങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് നേറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുക പിന്നെ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് വീസ മലേഷ്യയിലോട്ട് തെക്ക് പോകാനുള്ളതോ യു കെയിലോട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാം അവർ റെഡിയാക്കി തരാം പിന്നെ ഒരിക്കലും സ്വപ്ന സുരേഷ് ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നോ എവിടെയാണെന്നോ ഈ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ല ഡിസൈഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ടെൻ ക്രോഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് തന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എനിക്ക് ഇതിൽ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്തതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ക്രോഴ്സ് തന്ന് തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാം എവിടെ പോയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളണം അവിടെ അവിടെ ചെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഫാമിലിയും ഗോവിന്ദൻ മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഇവരെല്ലാരും ചേർന്ന് സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു യൂസഫ് അലി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി യു എ ഇ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പണി തരും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കുക യൂസഫ് അലിയുടെ പേര് ഒരിടവും പറയരുത് യൂസഫ് അലിക്ക് കേരളത്തിലെ എയർപോർട്ട്സിൽ ഷെയർ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഭയങ്കരമായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പൊതുവെ ഡൊമസ്റ്റിക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഐ ആം യൂസ് യൂഷ്വലി ഗോ ബൈ എയർ ചീപ്പായിട്ട് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഐ ടേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ബാഗേജിൻ്റെ അകത്ത് എയർപോർട്ടിൽ യൂസഫ് അലി വിചാരിച്ചാൽ കോൺട്രബാൻഡ് ഡ്രഗ്സ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് എന്നെ പിടിപ്പിക്കും മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മിനിമം എന്നെ ജയിലിലാക്കും എന്നെ അവർക്ക് ഒന്നി ജയിലിൽ കിട്ടിയാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ തേർട്ടി ക്രോഴ്സും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് റാം ലീല എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ ഒരു ദിലീപിന്റെ മൂവി ഉണ്ട് അതിൽ ദിലീപ് മഴ മഴിച്ചു പോകുന്നു സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദിലീപ് വേറെ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി രക്ഷപ്പെടുന്നു ഈ ആർക്കും പിന്നെ ദിലീപിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും വേറെ ബൗട്ട്സും ഉണ്ടാവില്ല സോ അങ്ങനെ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു കൺട്രിയിലോ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോ ജയ്പൂർ ഓർ ഹരിയാന അവിടെ എന്നെ റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്നെ റീ ഇൻകാർണേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ത്രെറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു മരണം ഉറപ്പാണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ബിക്കോസ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ ഫാദർ ആൻഡ് അവസാനം വരെ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും പറ്റിക്കാനോ പാവപ്പെട്ട ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫിനൊരു അതിനെ റൂൻ ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടയോ പേഴ്സണൽ ഹിഡൻ അജണ്ടയോ എനിക്കില്ല ഓരോന്നായിട്ടും പുറത്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്കുണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് യെസ് ദ ട്രൂത്ത് ഇസ് സംവെയർ കമ്മിങ് ഔട്ട് and because of this threatening enne ende makkale nashippichu kalayunu veendum oralu vannu paranju adu njan veendum parayana govindan maash enne theerthu kalayo nu theerthum paranju yusuf ali enne airport lo evadeyengilum vechu kitti kaynjal enneke edire case edukkathakke reethil contrabands inde baggage il vekku nu paranju mattu party like on chief minister and his family offering 30 crores to go away and settle adu ee gentleman വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും വളരെ റിക്വസ്റ്റ് മോഡിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രെറ്റനിങ് രീതിയിലും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ ടൈം തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വോട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇസ് ഞാൻ എൻ്റെ ലോയർ കൃഷ്ണരാജ് സാറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഈ ഫുൾ സ്റ്റോറി ഇമെയിലായിട്ട് കൃഷ്ണരാജ് വക്കീലിന് ഇമെയിൽ അയച്ചു ആൻഡ് ഈ ഇമെയിൽ അദ്ദേഹം കർണാടക ഹോം ഹോം മിനിസ്റ്ററിനും കർണാടക ഡി ജി പിക്കും ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ ടു ദി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൗ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ഓൾസോ ബാംഗ്ലൂരിലും ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും സേഫ് അല്ല കേരളത്തിൽ സേഫ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അനോണമസ് ഫോൺ കോൾസും ഒരുപാട് ത്രട്ടിങ്ങും വന്നപ്പോഴാണ് ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇപ്പം അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ പക്ഷേ 
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കോംപ്രമൈസിന് ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ കൂടി ഞാൻ ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാണ് ഐ വിൽ നോട്ട് വിഡ്രോ അൺലെസ് അൺടിൽ ഐ സി ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് പിണറായി വിജയൻ സർ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗോ ഇൻ ടു എ കോംപ്രമൈസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഫൈറ്റ് ഫോർ മീ ബട്ട് നൗ ദിസ് ഇസ് എ ഫൈറ്റ് ഫോർ ദി എൻറ്റയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിക്കോസ് കേരളവും കേരളത്തിലെ കേരളൈറ്റ്സിനെയും വിറ്റ് തൊലച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ എംപയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരെ കൂടെ ഞാൻ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ അവസാനം കണ്ടേ ഞാൻ അടങ്ങും ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ് എംപയർ നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ ബിസിനസ് എംപയർ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇല്ലീഗൽ പ്രാക്ടീസസ് അതെല്ലാം എവിഡൻസ് കൂടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബിനാമീസ് ആയ യൂസഫ് അലി ആയാലും റവി പിള്ള ആയാലും എല്ലാവരുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ കോംപ്രമൈസിനോ എന്നോട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെവർ എവർ ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് ഡോ ഡേ ടു ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ബാക്ക് ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദ റിയർ കളർ കംസ് ഔട്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും അപ്പോ മീഡിയക്ക് ഞാൻ ഈ ഇമെയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം എന്നെ മെനെ ഞാൻ രാത്രി ഈ വിജയ് പിള്ള എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇ ഡി സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇ ഡി എനിക്ക് സമൻസ് അയച്ചിട്ടില്ല എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വിജയ് പിള്ളെ എന്റെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആണെന്ന് ആരോടും പറയാവൂ ഇ ഡി വിജയ് പിള്ളയ്ക്ക് സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഐം നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് ഹി ഇസ് ഗോൺ ദർ ഓർ നോട്ട് ഓർ ദ ബംഗ്ലൂരു പോലീസ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഐ ആം ടെലിങ് എവറി വൺ who trust me who do not trust me who hates me who could thinks that i am a prostitute or i am a gold smuggler or i am a dollar smuggler i am telling honorable chief minister and his family that i am not ready for a compromise i am going to fight till the last breath till the last breath and govindan marsh I, uh, i don't know he was saying govindan marsh i don't know he was he a sir or something somewhere but govindan uh, the party secretary you want to kill me come forward you want to uh, do anything to me please come forward and do it i care a damn because i have come a long way പിന്നെ എന്നെ ജയിലിൽ ഇടണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ജയിലിൽ വേണമെങ്കിലും ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലോയറും എന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഈ ഫൈറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി തന്നെ ആകും അത് ഐ ഹാവ് ഐ ഹാവ് ഷുവർ കോൺഫിഡൻസ് ഓൺ മൈ ലോയർ ആൻഡ് നൗ മൈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് സോ എന്റെ മമ്മി ആയാലും എന്റെ മക്കളായാലും എന്റെ ലോയർ ആയാലും ഇവരെല്ലാം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും ഇതിന്റെ അവസാനം കണ്ടേ നമ്മൾ അടങ്ങത്തുള്ളൂ സോ തേർട്ടി ക്രോഴ്സും ടെൻ ക്രോഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഴ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങളെയൊക്കെ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഈ വിജയ് പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അനോണമസ് ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫറും മെയിലും നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അയച്ച മെയിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം ഞാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എത്ര നാൾ ജീവനോട് ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല മരണം ഉറപ്പാണെന്നാണ് ഗോവിന്ദൻ മാഷ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലീസ് പ്രേ ഫോർ മീ ആൻഡ് മൈ ഫാമിലി ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് അവേ ഫ്രം ബാംഗ്ലൂരു ഓർ ഐ ഡോ വോണ്ട് റൺ അവേ ലൈക്ക് ഹൗ ഐ ഡിറ്റ് ഫ്രം കേരള ഇനി എവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കമൻസിന്റെ ഒരു ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ആൻസർ ഐ ഡോ ഐ ഡോ നോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിലാണ് അതെൻ്റെ മകളാണ് എഴുതിയത് എനിക്ക് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറെ ഗൂഢാലോചനയും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ സി യു ഓൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്